。林董事长刚才质问点翠手法那么严厉，后来又试探我要不要回乡建组，应该都是刻意在考验。现在看来，我应该过关了。高姐，品珍，你怎么在这儿？来接我下班吗？我没有那么急切去你家蹭饭，好不好？我是来办理入职的，以后我就要一起跟你上下班了。入职？你要到这里上班啊？你不是开玩笑吧？我没跟你开玩笑，前辈你好，以后请多多关照。啊，怎么办啊？那我岂不是孤身入虎穴了吗？哎，小声点。不是你说瑞花适合养老吗？人傻钱多素懒，怎么现在又变成遍地荆棘各种机关了？我说的都是反话，好不好？难道你都没有听出来吗？你什么时候变成傻白甜了？我一直都是傻白甜，玛丽苏女主本尊，好吗？那，你为什么要进镶嵌组啊？还不是那个帅神严凯。他鼓动我投简历，说你和于直都在相欠组，我去准没错。他是这么说的，准没错，没错才怪，好不好？我发现只要跟他沾边，就绝对没好事儿。其实你没有遇见他之前，也没有多好运。你说什么？没什么。姐姐怎么办呀？你那么厉害，在向前组都待不下去，那我岂不是分分钟被 KO 啊？放心好了，都来了就努力工作，只要尽力就会有收获的。嗯。还有，在余职的部门不要给他添乱，知道吗？知道啦，这么快就重色轻友。还有。不要惹高慧，切记。知道了，知道了，高奶奶。嗯。嗯、啊，对了，品珍到了镶嵌组，你要多关照她一下啊。你也知道啊，她神经大条，风风火火，很容易出事儿的。你的闺蜜，我当然要好好照顾。哎，现在这个社会啊，闺蜜说一句话比我枕边风都好使。又不正经。那说点正经的，你知道你今天把凤冠送过去之后，奶奶非常喜欢。你走了，她就跟我在这夸你。现在，全公司人都知道。其实没什么啦，我只是觉得。传统工艺的精巧设计，是现代工艺无法企及的。这些天，我都跟老师傅们学习，真心觉得这些手艺失传了，实在太可惜了。他们应该有更大的展示舞台。那你想把它送到哪里去？拍纪录片，还是博物馆？今天我回到公司，听说素金组还有镶嵌组在为年度盛典做准备。你觉得定制组能参加年度盛典吗？每年的年度盛典一直都是素金组一家独大，我们镶嵌组还在跟他们抢展位。定制组连作品都没有，怎么去抢展位啊？我知道。但是如果定制组的手艺连展现的机会都没有，那就真的是太可惜了。啊，叶总好，我今天正式上班，有什么工作尽管安排我吧。怎么净招些不靠谱的人呢？我说你这个高跟鞋这么花哨，这注意力都在鞋上，还能认真工作吗？我不会没事就看自己脚的，而且花鞋走花路嘛。再说了，公司有规定不让穿嘛。公司的规定只是写在纸面上的。作为职场新人，我要告诉你，在职场的潜规则，新人就是要无条件服从领导的指示安排。
。哦，那请领导指示，我现在是去商场买双新鞋换上，还是呃光脚办公啊？算了算了，我这呢有一个缅甸的红宝石，你把它拿去给小王送过去。哦，好。呃，叶总监，嗯，这个是鉴晶石吧？我在大学的时候辅修过珠宝鉴定，大致品种都能辨认。这个是红宝石的半生矿，但价格差很多。哦，这不会也是瑞华的职场潜规则吧？还行，不算太蠢，有点眼力劲。我可不想招个笨蛋。哦，我明白了，原来叶总监你是在考验我呀？你知道就好了。既然你是做文案的，先去给咱们公司的公众号写篇文章，内容呢就关于咱们汇鑫产品的推广吧，啊？哦，不就是写公众号推广吗？谁不会呀、啊？不过你想让我夸高慧呀、啊？我偏不